கூடிய மற்ற ரிசோர்ஸஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது அதை வந்து ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன் மொபிலைசேஷன் தான் ஒன்றும் கிடையாது ஒன்றிணைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் சரிசமமாக பகிர்ந்தளித்தல் நாலாவது ஈக்குவிட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈக்குவிட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றப்ப இப்போ நேஷ்னல் இன்கம் இருக்குது நேஷ்னல் இன்கம்ன்றது இந்தியா மொத்தமாக ஏன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்கம் வச்சுக்கலாம் அதை நம்ம தனி கிளாஸில் பார்க்கும்போது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து எல்லா செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் எப்படி பிரிஞ்சு போகுது அப்படின்றத ஃபிசிக்கல் பாலிசி மூலியமாக கவர்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னா டேக்ஸு ஒன்று இருக்குது கவர்மெண்ட் கையில் டேக்ஸேஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸேஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸேஷன் இந்த வேர்ட்ஸ்க்குலாம் நான் வந்து டீட்டெயிலான கிளாஸில் மீனிங் சொல்கிறேன் ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸேஷன்னா அதிகமாக சம்பாரிச்சிங்கன்னா அதிக டேக்ஸ் கட்டணும் கம்மியாக சம்பாரிச்சா கம்மியான டேக்ஸ் கட்டினா போதும் ஸோ அதிகமாக சம்பாதிக்கிறவங்க அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டணும்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய இன்கம்மை எடுத்து மற்ற வளர்ச்சி திட்டங்களில் கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்றது வந்து என்ன சார் இது ஒரு ஃபிசிக்கல் பாலிசியோட கோல்ஸ் அடுத்து வந்து Exchange stability அப்படின்னு வாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன ஃபாரக்ஸ் ஃபாரக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபாரக்ஸ்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அர்த்தம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான டாலரோட மதிப்பு இந்திய ரூ இந்திய ரூபாய்க்கு எது நிகரான ஈரோவின் மதிப்பு இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இதோட மதிப்பு இந்த ரேட்டை வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிற மாதிரி இப்போ வந்து நேற்று வந்து அறுபத்தி மூணு ரூபா அறுபத்தொம்பது ரூபா இருந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒரே மாதத்தில் அஞ்சு ரூபா ஆறு ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பாதிக்கப்படும் நம்ம நாட்டிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இம்போர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமான எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அன்ஃபேவரபுளாக போகும்போது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் இம்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகும் இம்போர்ட்ஸ் ரேட் அதிகமாகும் இந்தியாவோட முக்கியமான இம்போர்ட் வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இம்போர்ட் பண்ணும்போது அதோட ரேட் வந்து அதிகமாகும்போது நம்மளோட வெளிநாட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கடன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அதிகமாகும் அது வந்து ஒரு எக்கானமிக்கு ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு நல்லது கிடையாது ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபிசிக்கல் பாலிசி மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணுவோம் எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்போர்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்போர்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய டேக்ஸ் எவேஷன்ஸ் கொடுப்போம் நிறைய அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுப்போம் இப்போ வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸு எஸ்சி செட் இருக்கு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து டேக்ஸேஷன்லாம் ரொம்ப கம்மி இவங்க வந்து சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் கொடுப்போம் இவங்க வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணுங்கள் அன் இன்டர்பிரேட்டட் பா பவர் கொடுப்போம் இவங்க வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டியே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணுவோம் எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறையா ஃபாரக்ஸ் ரிசர்வ் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள இன்ஃப்ளோ ஆகும் இன்ஃப்ளோ ஆகும்போது என்ன ஆகும் நம்மளோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து இந்தியன் ரூபியோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அதிகமாகும் மற்ற ரூ மற்ற கரன்சிஸோட எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து குறையும் ஸோ ஃபிசிக்கல் பாலிசி மூலயமா எக்ஸ்போர்ட்டை பூஸ்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் கேபிட்டல்னா என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல்னா முதலீடு அப்படின்னு சொல்லலாம் முதலீடு இருந்தால் தான் ஒரு பொருளாதாரம் முன்னேற முடியும் இப்போ வந்துட்டு இப்போ நான் இருக்கேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் சம்பாதிச்ச காசு எல்லாத்தையுமே நானே செலவு பண்ணிடுறேன் நீங்கள் செலவு பண்ணிடுறேன்னா என்ன சொல்கிறேன் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு சாப்பாட்டுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு என்னோட பைக் செலவுக்கு இதுக்கே நான் செலவு பண்ணிகிட்டே போனேன்னா யார் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் எப்படி தொழில்கள் முன்னேறும் ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல்ன்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது இப்போ மக்கள் வந்து ஏன் பண்ணுறாங்கள ஏன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன வரும் ரெவன்யூ வரும் ரெவன்யூ வந்து ரெண்டாக பிரியும் ஒன்று வந்து சேவிங்ஸு சேவிங்ஸ் அண்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர
இப்ப கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இப்ப நிறைய ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு மார்க்கெட் ரிஸ்க் அப்படின்ற வளமா நீங்க எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை யாரு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் தங்களோட பிசினஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் காண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட பிசினஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பிசினஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அவங்களோட ரெவன்யூ வந்து அதிகமாகும் அந்த ரெவன்யூல இருந்து நமக்கு வந்துட்டு நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அதில் வந்து டிவைட் வரும் ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்றது கவர்மெண்டோட பிசிக்கல் பாலிசி இந்த பிசிக்கல் பாலிசியில் எப்படி கவர்மெண்ட் வந்து கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனை கொண்டு வரும் அப்படின்னா டாக்ஸேஷனை குறைக்க டாக்ஸேஷனை டாக்ஸை குறைக்கும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகும் இப்போ நான் வந்து நூறு ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் முப்பது ரூபா டாக்ஸ் கட்டி வச்சு எழுபது ரூபா வந்து என்னோட செலவுகளை பார்க்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க கவர்மெண்ட் வந்து முப்பது ரூபாயை வந்து இருபது ரூபாயை குறைக்கும் போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து ரூபா வருது எனக்கு அதை நான் வேற இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஸோ டாக்ஸேஷனை குறைக்கும் போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமாகுது இந்த கவர்மெண்டோட ஃபிசிக்கல் பாலிசி லாஸ்ட் கடைசி இது என்னன்னா ரீஜினல் பேலன்ஸ் ரீஜினல் பேலன்ஸ் ஓகே ரீஜினல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாடே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தான் எல்லா கம்பெனியும் இருக்கும் எல்லா ஐடி கம்பெனிஸ் இருக்கும் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே சென்னையில் இருக்கும் அது இல்லைனா கோயம்புத்தூரில் அங்கங்கே இருக்கும் ஆனால் சென்னை தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து தமிழ்நாட்டோட தொழில் நடக்கக்கூடிய எல்லா இடமே வந்து சென்னையில் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிடும் சவன் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராம்நாடு விருதுநகர் அதே மாதிரி திருநெல்வேலி தூத்து தூத்துக்குடி கூட இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு பெரம்பலூர் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் ரொம்ப பின்னங்கிய மாவட்டங்களாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ரீஜினல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து வளர்ந்து இருக்குது அங்கே வளராமல் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் அதை வந்து எப்படி வந்து ஃபிசிக்கல் பாலிசி டீல் பண்ணும் அப்படின்னா ரீஜினல் அதாவது பேக்வேர்ட் ரீஜியன்ஸ் இருக்குல்ல பேக்வேர்ட் ரீஜியன்ஸில் பேக்வேர்ட் ரீஜியன் அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ரீஜியன் அந்த பேக்வேர்ட் ரீஜியன்ஸில் போய் இப்போ தொழில் தொடங்கலாம்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து குண்டாய் கம்பெனி இருக்குது குண்டாய் கம்பெனி வந்துட்டு பெரம்பலூரில் ஒரு பிளான்ட் போடுறான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறையா வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னா இப்போ சென்னையில் வந்து அவங்க வந்து டேக்ஸ் வந்து இருபது பர்சன்ட் கட்டணும் அப்படின்னா பெரம்பலூரில் கட்டணும் அஞ்சு பர்சன்ட் கட்டினா போதும்னு சொல்லணும் அப்போ அவங்க பெரம்பலூரில் போய் தன்னோட பிளான்ட் ஆகும் மேடம் பெரம்பலூர் ஆகும் மேடம் அந்த இடத்துல நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அங்கே இருக்கவங்க வேலை கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஏரியா வந்து டெவலப் பண்ணும் இது மூலயமா ரீஜினல் பேலன்ஸ் கொண்டு வரும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஃபிசிக்கல் பாலிசினா என்னென்னா த யூஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேக்ஸேஷன் அண்டு அண்ட் ரெவன்யூ in order to bring desirable outputs in the economy desirable outputs na enna appdin paakumbodhu employment generation price stability and the economic growth uh, economic growth regional balance capital formation exchange stability equitable distribution idellame kondu varum idu kondu varum enna instruments irukku appdina taxation irukku expenditure irukku public debt irukku taxation la undu taxation kammiya pannumbodhu savings adhigamagum savings adhigamagum investment adhigamagum ipo public debt appinbodhu government undu thanoda loans float pannumbodhu makkal kai varukkoodiya money oda circulation kore money oda circulation koreyumbodhu inflation control pannalam அடுத்து வந்து பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பக்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டுவேர்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் பண்ணும்போது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதுதான் ஃபிசிக்கல் பாலிசி அப்படின்ட்டு Thank you.